Hadirin yang berbahagia, acara selanjutnya yaitu laporan ketua panitia yang akan disampaikan oleh Salwa Askiatus Sofia Regina, Muhammad Zakwan Mugni, dan Akhtar Muhammad Rafal Labib. Kepada yang bertugas kami persilahkan. Al-Mukarom, Mudirul Mahadi Dori Shifa Al-Fitroh Lilbanat, Mr. Dr. Kiai Haji S. Supriyat Namu Barok, MSCMM. Your Excellencies, General Chairwoman of Social Foundation and Islamic Education, Mrs. Hajah Dr. Lani Milani, MMPD. Your Excellencies, the Principal of Integrated Islamic Junior High School, Yaspida, Mrs. Hajah Eli Susilawati, SAG, MPD. Your Excellencies, The Principal of Islamic Junior High School Yaspida, Mrs. Irma Susilawati, SAG, MPD. Your, Your Excellencies, all teachers and all audience in the happiness. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Kolako kula shayin fakot daro takdiro Wanu yasiru asiro Wayajbak bukatit Wa atubu ilai Wastagfiru Wak arok buka basiro Ashadu an la ilaha illallah Wahdahu la syarikala Wa ashadu anna Nabiyana Muhammadan abdu wa rasulu Baso bil haki Baina yadza'a basiro Wanadiro Di tengah gemerlapnya cahaya panggung ini Marilah kita ungkapkan rasa syukur kita kepada sang pemilik kehidupan sejati ialah Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan karunia dan hidayahnya sehingga kami dapat berdiri tegak di panggung ini dan mempersembahkan sebuah kreasi seni santri Maha Karya Akbar Panggung Gembira angkatan 4320 Untayan salawat seiring salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Sang pengibar rasa Pengobar semangat dakwah Serta memberi kabar peringatan Bagi umat manusia Yang senantiasa kita nantikan syafaatnya Di hari kiamat kelak Panggung Gembira Merupakan puncak rangkaian acara akhir Yang diamanatkan kepada kami Yang melibatkan 576 santri Dari segenap siswa-siswi akhir kelas 9 SMPIT dan MTS Yaspida tidak kurang dari 48 hari kami berlatih siang dan malam Kami menghabiskan waktu, tenaga, pikiran untuk memberikan yang terbaik pada malam hari ini Acara ini bukan sekedar pagelaran seni Tapi lebih daripada itu ini semua merupakan dedikasi, loyalitas dan pendidikan bagi kami Berdirinya kami di sini selaku perwakilan panitia penyelenggara apresiasi kreasi seni santri Makarya Panggung Gembira Angkatan 4320 mengucapkan banyak terima kasih kepada sesepuh pimpinan Pondok Pesantren Salafiyah Terpadu dari Syifal Fitro sekaligus Dewan Pembina Perguruan Islam Yaspida Sukabumi. Ibu Ketua Umum Yayasan Sosial dan Pendidikan Islam dari Syifal Fitro Perguruan Islam Yaspida Sukabumi. Ibu Kepala Sekolah SMP dan MTS Yaspida, para guru, pembimbing Ustadz dan Ustazah serta perjuangan sahabat-sahabat kami Santriawan dan Santriawati Kelas 9 air SMPT dan MTS Yaspida Dan seru pihak yang tidak dapat kami sebutkan Satu persatu yang telah membantu acara kami Sehingga dapat terlaksana Kami tahu amanat bukan hanya sekedar jabatan 
Tetapi amanat adalah sebuah tanggung jawab yang harus diselesaikan dengan baik. Banyak halangan dan rintangan yang kami hadapi. Banyak kritikan dan amarah yang kami terima. Tapi itu semua kami jadikan sebagai batu loncatan untuk bangkit, tegak, dan terus berkarya. Kini tiba saatnya kami segenap siswa-siswi akhir kelas 9 SMPT dan MTS Yaspida dengan segala kerendahan hati mempersembahkan kehadapan hadirin sekalian apresiasi kreasi seni santi mahakarya akbar panggung gembira angkatan 4320 virtuos generation dengan tema beranjak dari pandemi bergerak menuju kreativitas tanpa batas We express to our gratitude to the previous generation who have contributed like pillar amazing art and foundation stone that are buried but are useful for the building above them. Ucapan terima kasih pula kami ucapkan kepada generasi-generasi sebelum kami yang telah berjasa kepada generasi kami ibarat tiang-tiang pemancang, pasak bumi atau batu pondasi yang terpendam tapi berjasa bagi bangunan di atasnya setinggi dan sebesar apapun. Kami sadari tidak ada yang sempurna di dunia ini. Begitupun kami selaku panitia dan pada akhirnya kami selaku perwakilan dari rekan-rekan panggung gembira Mahakarya Akbar angkatan 4320. Meminta maaf sebesar-besarnya atas segala kekurangan dan kehilafan kami dalam menyelenggarakan acara ini. Harapan kami Kepanitiaan setelah kami bisa mengambil pelajaran dan menjadikan pelajaran ini agar bisa lebih baik ke depannya. Segala doa, usaha, ikhtiar dan tawakal telah kami lakukan bersama. Dengan tekad kami yang kuat, kami yakin acara pada malam hari ini akan berjalan dengan seperti yang kami harapkan. Maka dari lubuk hati kami yang paling dalam, kami mempersembahkan kehadapan hadirin sekalian. Makarya Panggung Gembira Angkatan 4320 So wonderful So marvelous So amazing And more experiment Dan akhirnya kami ucapkan Selamat menyaksikan Mahakarya Akbar Panggung Gembira Angkatan 4320 Hasil kreativitas serta kerja keras Santriawan dan Santriawati Akhir kelas 9 SMPIT dan MTS Yaspida Semoga banyak hikmah dan inspirasi yang dapat kita ambil dari acara malam ini. Akhir kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi laporan Ketua Panitia kami ucapkan terima kasih. Hadirin yang berbahagia, selanjutnya pembacaan doa yang akan dipimpin oleh Al Ustadz Abdul Jabar. Kepadanya kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah Sebelum kita mengakhiri kegiatan pada kesempatan malam hari ini Marilah kita sejenak menundukkan kepala seraya memohon doa kepada Allah subhanahu wa ta'ala Mudah-mudahan segala bentuk apa yang kita laksanakan Senantiasa mendapatkan rahmat dan ridho dari Allah subhanahu wa ta'ala Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa dukhrina wa maulana Muhammad. Sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala amku disadatina sabi rasulillahi azmain amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Handan syakirin. Handan naimin. Handan yuafi ni'amahu wa yukafi umazidah. 
Ya Rabbana lakal hamdu kama yang bawili jaladi wasikal karim wa azim sultanik Allahumma salli ala sayyina muhammadin fil awalina wal akhirin Ya arhamar rahim ila dunya wa yarim al akhirah Allahumma anfil lana dhunubana Wali walidina warhamhuma kama rabbawna sadhira Wali jamil muslimina wal simat wal mu'minina wal minat Allah ya minhum wal amwat Allahumma ja'al jamala hadha jamman marhuma wa tafarrukana min ba'dihi tafarrukan ma'asumah Allahumma inna nas'alukal huda wa tuqa wa al-afaf wa al-afiyat wa al-gina fi dunya wa al-akhirah Allahumma yasil lana umurana wa la tu'asir alayna Allahumma khadim bisa'ada Allahumma inna nas'aluka bi khusnil khatima wa na'uzu bika min su'il khatima Rabbana atina fi dunya hasana wa fi al-akhirati hasana tawaqina adha banan بفضل سبحان ربك رب العزة أما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين فاتح السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Hadirin yang berbahagia, untayan acara pembukaan telah kita laksanakan. Selanjutnya akan kita saksikan hasil kreasi seni santri angkatan 4320. Saya Sandra Sabrina Ran Aprodit, saya Naila Rahma Ilahi, dan saya Putri Salsa Meilani mengucapkan selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
insan seperti dirimu Pemimpin para nabi Seharusnya ku jalankan sunahmu Teruskan dakwahmu Ya Habibi Kau lapan kami
Alfitro. Kami belajar mengaji dan mengkaji Tidak hanya belajar ilmu pengetahuan umum Juga kami belajar pengetahuan agama Kami mengaji Al-Quran dan Hadis Kami mengkaji kitab-kitab kepesantrenan dan juga seni Inilah kami akan mempersembahkan syair islami Tafizul Quran, Tafizul Hadis, Basul Kutub, dan Tasripan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allama." Sebaik-baik kamu adalah orang yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Barang siapa yang menghafal Al-Qur'an, mengkajinya dan mengamalkannya, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberi mahkota kepada kedua orang tuanya yang terangnya seperti cahaya matahari. Dan kedua orang tuanya akan diberi dua pakaian yang tidak bisa dinilai di dunia. Tahfizul Quran Surat Nuh. Terima kasih. 
Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Barang siapa yang menghafal 40 hadis yang bermanfaat bagi umatku, niscaya dia akan dibangkitkan di yaumil kiamah beserta para ulama. Dan sebagai seorang fakih, aku pemberi syafaat. Tahfidzul hadis Bismillahirrahmanirrahim An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma yazalul bala'u bil mu'minina wal mu'minati fi nafsihi wa waladihi wa malihi hatta yalqaullaha wa ma 'alaihi khati'ati rawahu Tirmidzi Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu ia berkata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, cobaan itu akan senantiasa bersama dengan orang-orang beriman, baik laki-laki ataupun perempuan, baik berkaitan dengan dirinya, anaknya atau hartanya, sampai ia berjumpa dengan Allah tanpa membawa dosa. Hadis riwayat Tirmidzi. Bismillahirrahmanirrahim. An Husaid bin Hudair radhiyallahu anhum anna rajula minal ansar qala ya rasulullah ala tastamik mastaqal fulana satal kauni bak usron pas biru hatta tal kauni alal haud rawahul bukhari dari Husaid bin Hudair radhiyallahu anhum ada seseorang dari kalangan ansar yang berkata wahai rasulullah tidaklah sepatutnya Baginda mempekerjakanku sebagaimana baginda mempekerjakan si Fulan. Beliau menjawab, sepeninggalku nanti akan kalian jumpai sikap-sikap usroh. 
individualis egoisme orang yang memikirkan dirinya sendiri maka itu bersabarlah kalian hingga kalian berjumpa denganku di telaga al haut di surga hadis riwayat bukhari Basul Kutub Kitab Tanqihul Qaul bab yang ke-40 dan Tasripan Bismillahirrahmanirrahim Al-Babul Arba'una Aribab Anuka 40 Fi Fadilatis Sobri Menumur telakan keutamaan Sobar Inda musibati Nalika menang musibah Kala Nabi Alayhi Salatu Wassalam Parantas ngadau Nabi Nabi Alayhi Salatu Wassalam As-Sobru Aryo Sobar Inda Sodmati Eta geprakan musibah Ula Anuka Hiji Wa qala sallallahu alaihi wasallam sareng ngadau Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam awha parantos ngawahyukeun Allahu Gusti Allah taala anu mahaluhur Allah ila musabni imrana ka Nabi Musa putrana Imran alaihi ma kana ka Nabi Musa sareng Imran assalamu ari kasalametan ya Musa hei Musa man sasa jalma lam yardo anu henteu ridho jalma Kodoi karena kodoti aing, walam yasbir sarang hentu sobar ia jalma, ada balai karena balai ti aing, walam yashkur sarang hentu syukur ia jalma, nak mai karena nikmat ti aing, fayah ruj maka kudu keluar ia jalma, mimbai ni ardi ti antara bumi aing, bersama i sarang langit ti aing, wala wajat lub sarang kudu nehan jalma, lahu piken eta jalma. Robban kepangeran siwa i salianti aing. Bismillahirrahmanirrahim. Al babu mubtada un wahwa marfuun bi amalin maknawiin wahwa ibtida wa ala maturofahi adamatun zahiratun fi akhirihi. Al arbauna nak tu min al babi wa nak tu ala marfuun marfuun wa ala maturofahi al wau niabatan anil adamati li anahu mulhak jama mudakar salim wa nunu aywadun anit tanwini fil ismil mufrad. Fi fadilati, fi harfu jarin fadilati, majururun bifi wa alamatu jarihi, kasratun zahiratun fi akhirihi. Al-jar wal majururu muta'alikun bismi makhlufin wa taqdiruhu kayyinun khobar mubtada. Wal jumlatu minal mubtada wal khobar la mahallalaha minal i'rab. Jumlatun musta'nafah fadilati mudaf. Al-sabri mudafun ilaih wa huwa majrurun bil mudaf ala swahihi wa ala jarihi kasratun zahiratun fi akhirihi al-sabru mudaf Yada dharfi makanin wa mansubun ala dharfiyati makaniyah muta'alikun bismi makhdufin wa taqdirihi kayinun mudaf ilaih wa huwa majrurun wa ala matun nakbihi fathatun zahiratun fi akhirihi yada mudaf Al-Musibati mudafun ilaih wa huwa majrurun bi mudafin ala swahihi wa ala matu jarrihi kasratun zahiratun fi akhirihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa salaman amma ba'du. Pada kesempatan kali ini izinkan saya untuk membahas hadis yang tadi sudah dibacakan yaitu hadis bab ke-40 yang terdapat dalam kitab Tanqihul Qaul Al-Hasis fi Syarah Lubabul Hadis karya Muhammad bin Umar Al-Nawawi Al-Bantani yang menjelaskan keutamaan sabar ketika mendapatkan musibah. Hadis yang pertama menjelaskan kepada kita bahwa sobar yang menjadikan seseorang mendapatkan ganjaran pahala adalah sobar ketika di awal musibah. Adapun sabar setelahnya adalah hanya sekedar hiburan. Dan apabila seseorang menghadapi musibah dengan amarah dan tidak ridho atas takdir Allah, maka ini bukanlah sabar yang sebenarnya. Hadis yang kedua menjelaskan hadis kudsi Allah memberikan wahyu kepada Nabi Musa alaihissalam. Hai Musa, siapa yang tidak ridho atas takdirku, siapa yang tidak mensyukuri nikmatku, bahkan tidak sabar atas ujianku, maka keluarlah dari bumiku dan langitku dan carilah Tuhan selain aku. 
Dari hadis kudsi inilah menjelaskan kepada kita bahwa sabar merupakan ketetapan Allah yang wajib bagi kita untuk menjalaninya dan mengimplementasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Demikianlah pembahasan hadis yang dapat saya sampaikan. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.